How are you, Turkish people? Yeah, we eat here in Engev food. Uh, here's my eggs. The thing I'm Mahadi. And omelette. Omelette, yeah. sokakları sabah saat 8-8.30 gibi e, bomboş e, ben hafta sonu olduğunu unutmuştum aklıma gelmedi normal cuma olduğu için hani hafta içi gibi geldi Türkiye'den alışık olduğum için daha sonra hatırladım e, hafta sonu olduğunu e, arkadaşımız e, Musa e, Suriyeli Hollanda'da yaşıyormuş çalışıyormuş e, bugün kaldığım hostelde onunla tanıştık ve ee, onunla şu anda kahvaltı yaptık ve birlikte e, mısır çayı içiyoruz. Ee, öğlen namazında yani cuma namazında kayret olmak gibi yani e, el eser e, camısında olmak gibi bir niyetim var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tofaşlar her yerde. Tofaş aşka bitmiyor. Mısır'da da yaşıyor yani. El Eser Camii Fatımiler döneminde 970 yılında inşa edilen cami 
Yıllardır burada verdiği eğitimlerle medrese görünümünden bugün modern bir El Eser Üniversitesi'ne kadar ilerlemiş. 60'tan fazla fakültede yarısı yabancı olmak üzere yılda 300 binden fazla öğrenci halen burada eğitim görüyor. Mısırlı meşhur sanatçı Ümmü Gülsüm 12 yaşında babasından aldığı eğitimde hafız olan Ümmü Gülsüm çeşitli köylerde erkek kıyafeti giyerek ilahiler okudu. 1930 yılında Mısır'da, 1934 yılında ise tüm Orta Doğu'da meşhur oldu. 1967 yılında Mısır ile İsrail arasında devam eden 6 gün savaşları sırasında ülkesi yararına birçok Arap ülkesinde konserler verdi ülke liderleri ile görüştü. 60 yıldan fazla sahnede kalan Ümmü Gülsüm 3 Şubat 1975 senesinde vefat etti. Cenaze törenine yaklaşık 3 veya 4 milyon kişinin katıldığı tahmin edilmektedir. Kahire'nin kalbinde Nil kıyısında Roda adasında Mısır'ın dördüncü piramidi diye anılan doğunun yıldızı Ümmü Gülsüm'ün müzesindeyiz. Arkadaşlar, Kahire'nin ortasında göbeğinde Nil Nehri'nin kenarında daha doğrusu e, ada gibi bir yer var burada küçük onun içerisindeyiz arkadaşımızla konuştuk e, kendisinden beni Ümmü Gülsüm Müzesi'ne getirmesini istedim Bu bir çok güzel moment to meet my friend here uh, I, I think uh, I love to talk to you Very much, and I will visit it uh, in the next year, inshallah. Inshallah. Uh, that's all. Yeah. Evet arkadaşlar, Ümmü Müzesi'ni gördüğümüz Kahire'li arkadaşımızla beraber ziyaret ettik. Şu anda müzenin kenarında, Nil Nehri kenarında oturuyoruz, dinleniyoruz. Manzara çok süper, gerçekten güzel. Arkadaşımız da kibar, nazik yardımcı oldu. Hatta taksici, Uber taksicilere güvenmediğim için Uber'den e, taksi çağırdım. Yani 40 lira gibi bir ücret verdi Uber'de. E, kabul ettim, çağırdım. Taksici geldi. Daha sonra dedi ki iptal edebilir misin? Ya da nakit verebilir misin? Falan dedi. İptal ettik. Sonra 50 lira istedi, 60 lira istedi. Baya kavga ettik. E, kavga etmedi. Arkadaşımızın baya faydası oldu. Yani mesela olduğu için kendisi de. E, gerçekten faydası oldu o konuda. E, daha sonra zorla taksiciye 40 lirayı verdik ve gönderdik. Bu şekilde Ümgülsüm Müzesi'nin de içerisinde e, kamerayla, profesyonel kamerayla kayıt yapmaya izin vermiyorlar. E, telefonla çekilmek için izin istedim. Ona da ekstra ücret aldılar. E, birazcık görüntüleri zaten gördüğünüz üzere e, çekebildiğim kadar. Ümgülsüm Müzesi gerçekten çok ilginç, enteresan. E, tarihe tanıklık ediyor. Eski plaklar, eski radyolar, eski sinema aletleri, eski video kayıt cihazları. 
Ümmü Gülsüm'ün şarkılarının şiirlerinin yazıldığı, bestelerinin yapıldığı çeşitli kayıtlar, çeşitli şiirleri içeren defterler, Ümmü Gülsüm şahsi pasaportu, daha sonra şahsi aletleri, kıyafeti, çantası, yanından hiç eksik etmediği gözlüğü, değerli eşyaları, her şey var içeride. Gerçekten çok güzel mahvuz etmişler. Bize de bizden başka neredeyse kimse yok. Bir iki kişi vardı. Mısırlılar genelde ilk göstermiyor zannedersem. Bugün hafta sonu insanlar başka yerlere gidiyorlar. Böyle yerlere gelmiyorlar. Arkadaşımız da ilk defa bizle benimle beraber geldi. O da çok beğendi. Böyle bir gün. Maalesef bugün Kayre'de. Mısır'da son günüm. İnşallah bugün Türkiye'ye döneceğim. Kahire şehri çok büyük ve çok kalabalık. El Eser Camii'nde kıldığımız cuma namazı sonrası Ümmü Gülsüm Müzesi'ni ziyaret etmek ve Kahire'yi dolaşmak bizi acıktırmıştı. Tabii ki Mısır'ın meşhur sokak yemeği olan felafel yemeden Mısır'dan ayrılmak olmazdı. Arkadaşlar şu anda felafel yiyeceğim. İçinde bu şekilde salata var. Yanında bu şekilde turşu var. İçine hep birlikte deneyeceğiz. gösterelim. Hmm. Gayet güzel, lezzetli arkadaşlar. Felafel. Bu şekilde. Çok güzel oluyor. Mısır'da, Kayre'de gerçekten. Sokakta şu anda gördüğünüz gibi trafiğin içinde lezzetli bir sokak yemeği yiyor. Kahire'de akşam ezanı okunurken güneş batıyor, beni de derin düşünceler sarıyordu. Bu tarihi şehre, güzel Mısır'a veda etmek benim için üzücüydü.